Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih bersama saya Hendra tetap di channel Hendra berbagi dan untuk kesempatan kali ini saya khusus akan membahas e, tentang jenis-jenis plastik berdasarkan kode daur ulangnya jadi e, sahabatku semua untuk jenis plastik yang beredar di pasaran itu ratusan ya jenisnya hanya menurut e, kode daur ulangnya itu hanya dibedakan menjadi tujuh ya e, berdasarkan kode daur ulangnya dari nomor 1 sampai nomor 7 di sini saya akan membahas satu persatu dan pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas uh, jenis plastik yang memiliki kode daur ulang nomor 1 ya jadi kalau di setiap barang nantinya itu uh, biasanya ada kode daur ulangnya di tanda segitiga nanti di tengahnya ada angkanya ya 1 sampai 7 nah ini saya akan membahas yang nomor 1 nah, tapi ada juga barang-barang uh, tertentu yang E, kode daur ulangnya itu enggak ada. Nah di sini saya akan e, memberikan informasi ke sahabatku semua gimana cara membedakannya untuk jenis plastik tersebut. Jadi untuk plastik dengan kode daur ulang nomor satu itu yaitu PET atau polietilen tereptalat atau ada juga yang tulisannya PETE itu sama ya panjangnya polietilen tereptalat ya atau kalau misalkan di dunia rongsok di dunia daur ulang itu e, menyebutnya dengan nama bodongan ya bodong ya nah e, ciri-cirinya seperti apa ya nah ciri-cirinya seperti ini ya untuk jenis plastik dengan kode daur ulang nomor satu atau PET ya ciri-ciri yang pertama ini saat kita cek air ya seperti ini ya. nah ini cek air dia sifat plastik tersebut yaitu tenggelam di air kelihatan mungkin mas tenggelamnya ya nah jadi tenggelam di air ya itu ciri-ciri yang pertama nah terus ciri-ciri yang kedua ya untuk jenis PET ini ya ini saat dibakar ya saat dibakar ini mengeluarkan asapnya itu hitam ya seperti ini nah saat kita bakar dia akan mengeluarkan asap hitam Nah, ini mungkin agak basah ya. Jadi kita ambil yang kering. Nah, ini. Asapnya kelihatan asap hitam. Nah, ini ciri-ciri daripada plastik PET ya atau PET. Nah, selain itu, setelah kita bakar ya, kita sentuh seperti ini ya. Ini akan kelihatan hasil membenang. Nah, ini kelihatan membenang ya seperti senar nah ini ciri-ciri daripada plastik PET ya e, sekali lagi saya ulangi ya saat cek air ya sifat plastik ini adalah tenggelam di air yang kedua saat kita coba dibakar itu akan mengeluarkan asap hitam ya terus e, saat kita tempelkan kita tarik sisa pembakaran ini ini akan membenang itu ciri-cirinya terus e, implementasi barangnya atau contoh barangnya biasanya banyak dibuat untuk botol air mineral ya botol-botol plastik seperti ini ya itu sebagian besar terbuat dari PET ya terus ada juga yang seperti ini ya jadi kalau ketemu yang seperti ini dengan ciri-ciri yang seperti saya katakan tadi tenggelam terus asapnya hitam dan juga e, mengeluarkan benang itu bisa kita sedikit yakini ya itu jenis plastik PET ini hanya berdasarkan pengalaman ya untuk yang hasil lebih akurat memang untuk mengetahui jenis plastik itu ya harus melakukan tes laboratorium ya itu untuk lebih pastinya tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya untuk membedakannya seperti itu jadi seperti kap-kap ini ya ini juga seperti itu ya ini terbuat dari bahan PET atau PET asapnya hitam ya terus setelah kita padamkan kita tarik begini ini akan membenang ya, kelihatan benang nah, ini ya tenggelam di air asap hitam dan membenang ya jadi sekian untuk e, pengetahuan tentang jenis plastik pada kali ini ya jadi e, sekali lagi jangan terpaku pada bentuk barangnya ya. karena kalau untuk jenis plastik berdasarkan E, bentuk barang ya nanti kita akan terkecoh ya jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu 
ciri-ciri plastik itu seperti apa nah baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini jenis pet ini jenis lain dan lain sebagainya mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sukses